హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ వెల్కమ్ టు ఎస్ఎస్సి పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ వైజ్గా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్కి అందరికీ స్వాగతం అన్ని చాప్టర్స్లో ఉన్నటువంటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ వైజ్గా చూద్దాం ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీలో ఈ వీడియో పూర్తిగా చూడండి నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి లెట్స్ గో ఇన్ టు ద టాపిక్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ వైజ్ ఫిజిక్స్ ఇన్ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ గమనించినట్లయితే బాష్పీభవనము మరియు మరగడం మధ్య భేదాలు అర్థం చేసుకోవడానికి ఏవైనా రెండు ప్రశ్నలు రాయండి అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ టూలో క్వశ్చన్స్ని ఫామ్ చేయడం అనేటటువంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కూడా టూ మార్క్స్ కింద ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది ఫామ్ ఎనీ టూ క్వశ్చన్స్ టు అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఎవాపరేషన్ అండ్ బాయిలింగ్ ఎవాపరేషన్ ఈజ్ హ్యాపెన్స్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ బట్ బాయిలింగ్ ఈజ్ సర్ఫేస్ ఆన్ ద ఇన్నర్ సర్ఫ్ ఇన్నర్ సర్ ఇన్నర్ సర్ఫేస్లో బాయిలింగ్ ఫామ్ అవుతుంది ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఎవాపరేషన్ ఫామ్ అవుతుంది ఎవాపరేషన్ అట్ ఎనీ టెంపరేచర్ ఫామ్ అవుతుంది జరుగుతుంది బాయిలింగ్ మాత్రం అట్ పర్టిక్యులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర జరుగుతుంది ఇలాంటి విషయాలను అర్థం చేసుకొని కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఎట్ వాట్ టెంపరేచర్ ఎవాపరేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఎట్ వాట్ టెంపరేచర్ బాయిలింగ్ టేక్స్ ప్లేస్ ఎట్ వాట్ ప్లేస్ ఎవాపరేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ వాట్ పర్టిక్యులర్ ఐటమ్స్ ఆర్ ఎఫెక్టెడ్ ఎవాపరేషన్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగడానికి అవక అవకాశం ఉంది సెకండ్ క్వశ్చన్ వై డస్ వై డస్ నాట్ డిస్టిల్డ్ వాటర్ కండక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎందుకు శుద్ధ జలము విద్యుత్ వాహకతను ప్రదర్శించదు స్వచ్ఛమైనటువంటి నీరు ఎందుకు ఎలక్ట్రిసిటీని తనకుండా వెళ్ళనివ్వదు అంటే స్వచ్ఛమైనటువంటి నీటిలో అయాన్స్ ఏవి ఉండవు ఆ ఎలక్ట్రిసిటీని పాస్ చేయడానికి ఎలక్ట్రిసిటీని తీసుకొని వెళ్ళడానికి కండక్ట్ చేయడానికి ఎలాంటి అయాన్స్ కానీ ఇతర పదార్థాలు కానీ మినరల్స్ కానీ ఇలాంటివి ఏమీ ఉండవు ఓన్లీ స్వచ్ఛమైనటువంటి వాటర్ పార్టికల్స్ విత్ బాండింగ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్ రూపంలో ఉంటాయి కాబట్టి యాటమ్స్ కానీ అయాన్స్ కానీ ఉండవు కాబట్టి డిస్టిల్డ్ వాటర్లో మనకి వాటర్ కండక్ట్ అవ్వదు అని చెప్పొచ్చు అదేవిధంగా ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ను తడి లేదా గాలి సోకేటటువంటి పాత్రలో నిల్వ చోకని పాత్రలు నిల్వ చేస్తారు ఎందుకు ప్లాస్ట్ ఆఫ్ ప్యారిటీ ప్యారి ప్లాస్ట్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ఈ స్టోర్డ్ ఇన్ నాట్ మాయిశ్చర్ ప్రూఫ్ కంటైనర్స్లో ఎయిర్ ప్రూఫ్ కంటైనర్స్లో స్టోర్ చేస్తారు ఎందుకు అంటే ప్లాస్ట్ ఆఫ్ ప్యారిస్కి ఎయిర్ తగిలినట్లయితే ఎయిర్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ వ్యాపర్ వల్ల ప్లాస్ట్ ఆఫ్ ప్యారిస్ గడ్డ కడుతుంది జిప్సం లాగా తయారవుతుంది అలా తయారవుతే దానివల్ల మనకు యూజ్ ఉండదు ప్లాస్ట్ ఆఫ్ ప్యారిస్ పొడిగా ఉంటే మనం వాటర్ కలుపుకొని రకరకాల షేప్స్ చేసి వాటిని ఆరబెడితే అది గట్టిగా అయిపోతుంది ఆల్రెడీ ముందుగానే గట్టిగా అయిపోయింది అనుకున్న యూజ్ లేకుండా పోతుంది అందుకని ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్స్లో ఉంచుతారు నెక్స్ట్ కుంభాకార పుటాకార కటకాల మధ్య భేదాలను అర్థం చేసుకోవడానికి ఏవైనా రెండు ప్రశ్నలు రాయండి రైట్ టూ క్వశ్చన్స్ టు అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద కాన్క్వేవ్ లెన్స్ అండ్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ కాన్క్వేవ్ లెన్స్కి కాన్వెక్స్ లెన్స్కి రెండు డిఫరెన్సెస్కి డిఫరెన్సెస్ని అర్థం చేసుకోవడానికి క్వశ్చన్స్ రాయాలి నాట్ రెండు డిఫరెన్సెస్ రాయమనకూడదు క్వశ్చన్స్ రాయాలి నువ్వు మీ ఫ్రెండ్కి కాన్వెక్స్ లెన్స్కి కాన్క్వేవ్ లెన్స్కి మధ్య డిఫరెన్స్ అతనికి తెలియకపోతే అతను కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగాడు ఆ అడిగినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఏంటి నెక్స్ట్ పరమాణువులో ఒక ఎలక్ట్రాన్కు సంబంధించి నాలుగు క్వాంటమ్ సంఖ్యలు ఇవ్వండి చూడండి ఇక్కడ కింద నాలుగు క్వాంటమ్ సంఖ్యలు ఇచ్చారు ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎంఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎంఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ హాఫ్ అని అయితే ఆ మూలకం పేరేంటి అది ఏ ఆర్బిటాల్కు చెందింది అని అడుగుతున్నారు చూడండి ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ కాబట్టి టూ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో కాబట్టి ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో దేనికి అవుతుంది ఎస్ ఆర్బిటాల్కి ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పి ఆర్బిటాల్కి ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అలా డి ఆర్బిటాల్కి ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఉంటే డి ఆర్బిటాల్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఉంది కాబట్టి అది ఎస్ ఆర్బిటాల్ టూ ఎస్ ఏ టూ ఎందుకు వేసాము ఎన్ వాల్యూ ముందు వేస్తాము ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ కాబట్టి టూ ఎస్ అదేవిధంగా ప్లస్ హాఫ్ ఉంది కాబట్టి టూ ఎస్ వన్ టూ ఎస్ వన్ ఉంది అంటే టూ ఎస్
సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ అనేటటువంటి బిలాంగ్స్ టు థర్డ్ పీరియడ్ అండ్ గ్రూప్ టూ ఇన్ పీరియాడిక్ టేబుల్ అయితే నంబర్ ఆఫ్ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ వ్యాలెన్సీ వెదర్ ఇట్ ఈస్ మెటల్ ఆర్ నాన్ మెటల్ థర్డ్ పీరియడ్లో సెకండ్ గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి ఎక్స్ అనేటటువంటి ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది ఆ ఎలిమెంట్కి యొక్క సంయోజకత ఎంత వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని అది లోహమా అలోహమా చెప్పమంటున్నారు థర్డ్ పీరియడ్ సెకండ్ గ్రూప్ సెకండ్ గ్రూప్లో ఉన్న వాటిని ఏమంటారు వెంటనే గుర్తు రావాలి ఆల్కలీ ఎర్త్ మెటల్స్ అంటారు అవి మెటాలిక్ నేచర్ కలిగి ఉంటాయి ఆల్కలీ నేచర్ కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి వాటిలో రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి వ్యాలెన్సీ టూ ఉంటుంది నంబర్ ఆఫ్ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ దాంట్లో టూ నంబర్ ఆఫ్ వ్యాలెక్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా టూ ఉంటాయి ఆల్కలీ ఎర్త్ మెటల్స్లో సెకండ్ గ్రూప్కి చెందింది ఆల్కలీ ఎర్త్ మెటల్ వెంటనే గుర్తు రావాలన్నమాట నెక్స్ట్ ఒక మూలకం యొక్క పరమాణు సంఖ్య పంతొమ్మిది అయితే ఆవర్తన పట్టికలో దాని స్థానం ఏంటి ఎలా చెప్పగలవు అటామిక్ నంబర్ నైన్టీన్ కలిగి ఉన్నది ఏంటమ్మా అటామిక్ నంబర్ నైన్టీన్ కలిగి ఉంది వెరీ గుడ్ పొటాషియం అమ్మా పొటాషియం పొటాషియం అనేది ఫస్ట్ గ్రూప్లో ఉంటుంది పొటాషియం కే 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 అనేది గ్రూప్ వన్లో ఉంటుంది ఆల్కలీ మెటల్స్ అంటారు వీటిని మెటాలిక్ నేచర్ కలిగి ఉంటుంది గ్రూప్ వన్లో ఉంటుంది ఎన్నో పీరియడ్లో ఉంటుంది మరి హైడ్రోజన్ హీలియం ఒక పీరియడ్ లిథియం నిన్ బెలీరియం అవి ఒక పీరియడ్ సోడియం ఒక పీరియడ్ ఫోర్త్ పీరియడ్లో ఉంటుంది ఫోర్త్ పీరియడ్లో ఉంటుంది అటామిక్ నైన్ నైన్టీన్గా ఇది ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే అటామిక్ నంబర్ నైన్టీన్ కలిగింది మీరు ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాస్తే వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పీ సిక్స్ త్రీ ఎస్ టూ త్రీ పీ సిక్స్ ఎయిటీన్ అయిపోతాయి త్రీ ఎస్ టూ త్రీ పీ సిక్స్ ఫోర్ ఎస్ వన్ రాయచ్చు అవునా ఫోర్ ఎస్ వన్ రాయచ్చు ఒకే ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది దీంట్లో ఎస్ ఆర్బిటాల్కి చెంది ఉంది కదా రైట్ ఫోర్త్ పీరియడ్ ఇది ఫోర్ ఎస్ కాబట్టి నాలుగవ ఆర్బిట్ ఏంటి ఫోర్త్ ఆర్బిట్ కాబట్టి ఫోర్త్ పీరియడ్లో ఉంటుంది ఎస్ సబ్షల్ ఒకే ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ గ్రూప్లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎయిత్ వన్ గమనించినట్లయితే పీరియాడిక్ రీజన్స్ ఫర్ లో మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్ కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్కి అంటే అయానిక సమ్మేళనాలతో పోల్చినప్పుడు సంయోజనీయ సమ్మేళనాలకు అల్ప ద్రవీభవన స్థానాలు ఉండడానికి కారణం చెప్పాను కదా సంయోజనీయ బంధాలు ఎలా ఏర్పడతాయి షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ని షేర్ చేసుకోవడం వల్ల ఏర్పడతాయి షేర్ చేసుకోవడం వల్ల రెండు ఆటమ్స్ మధ్య ఎలక్ట్రాన్స్ షేరింగ్ జరిగినప్పుడు ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రమ్ ఆటమ్కి ఎలక్ట్రోనెగిటివిటీ ఎక్కువ ఉండొచ్చు అంటే అట్రాక్ట్ చేసేటటువంటి పవర్ ఎక్కువగా ఉండొచ్చు అలా ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల వాటి మధ్య బాండింగ్ అనేది దెబ్బతింటుంది కొంచెం హీట్ చేసినా చాలు వెంటనే బాండింగ్ అనేది దెబ్బతింటుంది కాబట్టి ద్రవీభవన స్థానాలు తక్కువ ద్రవీభవన స్థానాల దగ్గరే వాటిలో ఉన్నటువంటి బాండ్స్ అనేవి బ్రేక్ అయిపోతాయి రైట్ అదేవిధంగా వై వై డూ వీ కన్సిడర్ టంగ్స్టన్ ఎందుకు బల్బుల్లో ఫిలమెంట్లో టంగ్స్టన్ని ఎందుకు ఉపయోగిస్తారు అంటే టంగ్స్టన్ అనేది చాలా ఎక్కువ హీట్ని హోల్డ్ ఎక్కువ రెసిస్టెన్స్ కలిగి ఉంటుంది ఎక్కువ హీట్ని స్టాప్ చేసేటటువంటి నేచర్ కలిగి ఉంటుంది ఎంత హీట్ అయినా సరే తట్టుకోగలిగిన నేచర్ ఉంటుంది రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆ రెసిస్టెన్స్ ఆ ఎలక్ట్రిసిటీని లైట్ ఎనర్జీ రూపంలో బయటకు పంపించగలిగి ఎక్కువసేపు తట్టుకోగలిగే కెపాసిటీ కలిగి ఉన్నటువంటి మెటల్ కాబట్టి టంగ్స్టన్ని తీసుకున్నారు థామస్ ఆల్వైడ్స్ అండ్ చాలా మెటల్స్ ట్రై చేశాడు చివరికి అన్నిటికంటే ఎక్కువ రెసిస్టెన్స్ ఉన్నటువంటి టంగ్స్టన్ని ప్రిఫర్ చేయడం జరిగింది కార్ హెడ్లైట్లలో శ్రేణిలో కలుపుతారా లేదా సమాంతర సంధానంలో కలుపుతారా కార్ హెడ్లైట్లు శ్రేణి సంధానంలో కలపరు సమాంతర సంధానంలోనే కలుపుతారు ప్యారలల్గానే కలుపుతారు ఎందుకంటే ఒక హెడ్లైట్ పోయినా ఇంకొక హెడ్లైట్ పనిచేయాలి అంతేగాని ఒక హెడ్లైట్కి ప్రాబ్లం వస్తే రెండు ఆరిపోతే రోడ్డు మీద పోయేటప్పుడు ఇబ్బంది అయింది అందుకని ప్యారలల్ కనెక్షన్లోనే ఉంచుతారు హెడ్లైట్స్ ఒక హెడ్లైట్ పోయినా రెండు హెడ్లైట్ ఉంటుంది కాబట్టి పని కానిచ్చుకోవచ్చు తర్వాత హెడ్లైట్ని బాగు చేయించుకోవచ్చు ఇళ్లలో పరికరాలు సమాంతర సంధానంలో కలుపుతారా శ్రేణి సంధానంలో కలుపుతారా కంపల్సరీగా సమాంతర సంధానంలోనే అప్లయన్సెస్ హోమ్ అప్లయన్సెస్ ఎప్పుడు కూడా ప్యారలల్ సిరి ప్యారలల్ కనెక్షన్లోనే కలుపుతారు సిరీస్లో కన కలిపితే ఏదైనా ఒక బల్బ్ పోయింది అనుకోండి రూమ్ ఇంట్లో ఉన్న అన్ని పరికరాలకి పవర్ సప్లై ఆగిపోతుంది ఒక రూమ్లో పోతే అందుకని ప్యారలల్ కనెక్షన్లోనే కలుపుతారు మెన్షన్ టూ మెథడ్స్ విచ్ ప్రొడ్యూస్ వెరీ శుద్ధ లోహాలు రాబట్టడానికి ఏవైనా రెండు పద్ధతులు మీరు మెటల్స్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేటప్పుడు ఆక్సైడ్స్ మెటల్స్ని 
ప్యూర్ చేసేటప్పుడు సల్ఫైడ్స్ మెటల్స్ని ప్యూర్ చేసేటప్పుడు రకరకాల ప్రాసెస్ ఉన్నాయి ఫోర్త్ ఫ్లోటేషన్ అని మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాసెస్లని ఆక్సిడేషన్ మెథడ్స్ అని ఇలా రకరకాల ప్రాసెస్లు ఉన్నాయి వాటి గురించినటువంటి క్వశ్చన్ కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా ఏఎస్ సిక్స్లో క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి చూడండి హౌ డస్ అప్రిషియేట్ రోల్ ఆఫ్ హై స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ద స్టెబిలైజేషన్ ఆఫ్ అటామిక్ టెంపరేచర్ ఇన్ సీస్ సమ్మర్ సీజన్ సమ్మర్ సీజన్లో కానీ వింటర్ సీజన్లో కానీ మరీ సమ్మర్ సీజన్లో మరీ ఎక్కువ వేడిగా ఉండకుండా వింటర్ సీజన్లో మరీ గడ్డగట్టిపోయకుండా ఉండడం వల్ల ఒక రకంగా మెయింటైన్ అవుతుంది ఎర్త్ మరీ ఎక్కువ కాకుండా మెయింటైన్ అవుతుంది అని ఉండడానికి కారణము వాటర్కు ఉన్నటువంటి స్పెసిఫిక్ హీట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే క్వశ్చన్ అడగడానికి అవకాశం ఉంది అప్రిషియేషన్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఏఎస్ సిక్స్లో అడుగుతారు అదేవిధంగా ఫ్రిజ్లో పెట్టినటువంటి పుచ్చక ఎక్కువసేపు చల్ల చల్లగా ఉండడానికి కారణము వాటర్ యొక్క విశిష్టోష్ణం యొక్క పాత్రను వివరించండి ఆమ్ల వర్షాలు పడినప్పుడు చెరువులు నదుల్లో జలచరాలు ప్రమాదం కలుగుతుంది ఎందుకు వెన్ యాసిడ్ రెయిన్స్ ఆర్ హ్యాపెన్స్ ద ఫిషెస్ ఇన్ ద రివర్స్ అండ్ పాండ్స్ ఆర్ వెరీ డిఫికల్ట్ వై దానికి సంబంధించి అదేవిధంగా తినే సోడా బట్టల సోడా యొక్క రెండు ఉపయోగాలు వాట్ ఈస్ ద యూజెస్ ఆఫ్ వాషింగ్ సోడా అండ్ బేకింగ్ సోడా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అడగడానికి అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ ద షైనింగ్ ఆఫ్ డైమండ్ హౌ డూ యూ అప్రిషియేట్ ఇట్ డైమండ్ యొక్క షైనింగ్కి ఏంటి కారణం ఎస్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరగడం వల్ల ఎక్కువ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఉండడం వల్ల అది ఎక్కువ మెరుస్తూ ఉంటుంది కాంతి ప్రకాశవంతంగా ఉంటుంది దీనికి మెరగడా మెరవడానికి ఆ డైమండ్ యొక్క కార్బన్ యొక్క ఎక్కువ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కలిగి ఉండడం వల్ల అది ఎక్కువ రిఫ్లెక్షన్ జరుగుతాయి మనం చలి మంట కాచుకునేటప్పుడు మంట వెనక ఉన్నటువంటి వస్తువులు స్వల్పంగా ఊగుతూ ఉంటాయి ఎందుకంటే మంట చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఎయిర్ అనేది హాట్ ఎయిరు దాని తర్వాత ఉన్నది కూల్ ఎయిర్ కూల్ ఎయిరు మంటకు అవతల ఉన్నటువంటి వస్తువు నుంచి వచ్చేటటువంటి లైటు కూల్ ఎయిర్ నుంచి వచ్చి హాట్ ఎయిర్లోకి ఎంటర్ అయ్యి మరలా కూల్ ఎయిర్లోకి ఎంటర్ అయ్యి రెండు మూడు సార్లు రిఫ్రాక్షన్ చెందడం వల్ల మన కంటికి దాకా రావడం వల్ల అవి కొంచెం తేలియా ఆడుతున్నట్లుగా అనిపిస్తాయి ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చనే అదేవిధంగా అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ లెన్సెస్ ఇన్ డైలీ లైఫ్ డైలీ లైఫ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ లెన్సెస్ మన కళ్ళ జోళ్ళలో కానీ ఆప్టికల్ లెన్సెస్లో కానీ కళ్ళ జోళ్ళు పెట్టుకోవడం మనకి కంటి దృష్టి లోపాలు సవరించడానికి కళ్ళ జోళ్ళు పెట్టుకుంటాం స్పెట్స్లో కానీ మైక్రోస్కోప్స్లో కానీ టెలిస్కోప్స్లో కానీ మనకి లెన్సెస్ అనేవి చాలా విరి విరివిగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ధర్మాయిడ్ ప్రాసెస్ ఇందాక చెప్పాం మెటల్స్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేటప్పుడు ఇంకొక ప్రాసెస్ అయితే ధర్మాయిడ్ ప్రాసెస్ ఈ ధర్మాయిడ్ ప్రాసెస్కి సంబంధించి మన నిత్య జీవితంలో ఉన్నటువంటి అప్లికేషన్స్ డైలీ లైఫ్ యూజెస్ ధర్మాయిడ్ ప్రాసెస్ గురించి క్వశ్చన్ అడగడానికి అవకాశం ఉంది ఆకాశం నీలంగా ఉండడానికి కారణం అణువులు హైడ్రోజన్ సారీ నైట్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ యొక్క అణువుల యొక్క పాత్రని నీవు ఎలా అభివృద్ధిస్తావు హౌ డూ యూ అప్రిషియేట్ ద రోల్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఇన్ అట్మాస్ఫియర్ ద స్కై బికమ్ బ్లూ బ్లూ కలర్లో స్కై కల్పించడానికి అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్ నైట్రోజన్ యొక్క ఆటమ్స్ని ఎలా అప్రిషియేట్ చేస్తావు ఎలా కారణమవుతాయి ఎందుకు అలా బ్లూ కలర్లో ఉండడానికి అనేది క్వశ్చన్ ధర్మైట్ ప్రాసెస్ క్వశ్చన్ అదేవిధంగా సిరియలీ నర్వ్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సిరియలీ నర్వ్స్ సిరియలీ నర్వ్స్ని ఎలా అప్రిషియేట్ చేస్తావు బై వర్కింగ్ ఆఫ్ ఐ వర్క్ అవడానికి సిరియలీ నర్వ్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అనే క్వశ్చన్ అదేవిధంగా ఆకాశం తెలుపు రంగులో కనిపిస్తుంది ఎప్పుడు కొన్ని సందర్భాల్లో బాగా ఎక్కువ హీట్ ఉన్నప్పుడు మధ్యాహ్నం పూట తెల్లగా కనిపిస్తుంది కరెక్ట్గా నైంటీ డిగ్రీస్లో స్ట్రైట్గా లైట్స్ పడుతూ ఉన్నప్పుడు అదేవిధంగా హీట్కి టెంపరేచర్కి మధ్య డిఫరెన్సెస్ ఏఎస్ వన్లో హీట్కి టెంప డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఇవి హీట్కి డిఫరెన్స్ హీట్కి టెంపరేచర్కి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ అదేవిధంగా న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ విత్ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ న్యూ తటస్థీకరణం అంటే ఏంటి రెండు ఉదాహరణలు చేపను నీటిలో ఉన్నటువంటి చేపను తుపాకీ కాల్చడం కష్టం ఎందుకు అదేవిధంగా వక్రీ భవన సూత్రాలు లా ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్స్ రెండు ఉంటాయి ఎన్ఎల్ఎక్స్ మెథడ్ పైన ఎన్ఎల్ఎక్స్ మెథడ్ పైన దాని యొక్క యూజెస్ ఇంద్రధనస్సు ఏ విధంగా ఏర్పడుతుంది స్పెక్ట్రమ్ ఏ విధంగా ఏర్పడుతుంది రెయిన్బో ఏ విధంగా ఏర్పడుతుంది అనే క్వశ్చన్ పౌలీ వర్జన్ నియమం పౌలీస్ ఎక్స్క్లూజివ్ ప్రిన్సిపల్ క్వశ్చన్ అదేవిధంగా సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అంటే ఏంటి ఆప్టికల్ సెంటర్ అంటే ఏంటి డెఫినేషన్స్ డాబర్నీర్ ట్రయాడ్ అంటే ఏంటి దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ మెండలీఫ్ ఆవర్తన పట్టికలో కొన్ని లోపాలు లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ మెండలీఫ్
అంటే ఏంటి దాని యొక్క యూనిట్స్ ఏంటి ప్రమాణాలేంటి అదేవిధంగా ఎన్ టూ అణువు ఏర్పడడానికి వివిధ వ్యాలెన్సీ బంధ సిద్ధాంతం వ్యాలెన్సీ బంధ సిద్ధాంతం ఎన్ టూ మాలిక్యూల్లో ఫార్మేషన్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనేటటువంటి క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ కెమిస్ట్రీలో ఫిజిక్స్లో అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ వైజ్గా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అన్నింటినీ ఇప్పుడు మనం చూడటం జరిగింది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ సోషల్ మీడియా ద్వారా షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఒక బెల్ సింబల్ ఉంటుంది ఆ బెల్ సింబల్ ప్రెస్ చేసి ఆల్ అనేటటువంటి ఆప్షన్ ఎంచుకోవడం ద్వారా మన ఛానల్లో ఏ న్యూ వీడియో అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో మన ఛానల్లో వీడియో పెట్టారు అనేటటువంటి విషయం అందుతుంది కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ కామెంట్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్ వందే మాత్రం హ్యావ్ ఎ నైస్ డే